日本九州游步院金陵湖，它是日本秋季赏枫地点之一。当然，它旁边就有一个湖泊，这个湖泊很梦幻哦，因为它会起雾，所以这里一路上有枫红、银杏林，再加上美丽的金陵湖，就造就了它是非常有名的一个景点。这里你会感觉置身在欧洲的花园村庄里面了、啊。要不是你看到这些日本的建筑啊，你会觉得，哎呦，这个地方怎么这么漂亮啊？那这里也是非常有名的温泉小镇，还有风情十足的温泉老街——金陵湖。为什么叫金陵湖？因为在西元一八八四年的时候，一个儒家的学者。叫毛利空桑，在这边泡温泉的时候，看到鱼跃上湖面，夕阳照射之下，金光闪闪，就叫金陵湖。它上面常常会有一层云雾在上面，是因为它底下是冷热泉的交汇所产生出来的，所以它也被日本女性票选为最喜爱的温泉度假胜地之一。那你想想看呢、啊？女生为什么会去票选这个地方？女生票选的地方一定有一个特色，浪漫，而且呢很美丽，很能够贴近心灵。因为女生很容易被感动嘛，被打动。所以像这样子氛围的地方呢，就深受了日本女性的喜欢。周长四百公尺，其实湖本身不是很大，看到的时候会吓一跳。哇塞，怎么那么小啊？但是呢，在对的时间点来，在清澈的湖面上，配上深秋的红枫，还有倒影，如果上面再起上一层雾，你就会看到绝美的梦幻湖景。我觉得日本的很多的景点其实都不大，但是它带有一种贴近人心的感动，它带有一种让你讲不出来的温馨感觉，对吧？金色鱼鳞的湖泊，从湖底喷涌出来的温泉，使得这个游步院的金陵湖非常的有名。
。现在我们来到了游步院汤之平的商店街，很多人会说：“哎，那这里附近是不是有一个叫做汤步院呢、啊？”我告诉你，游步院又称汤步院呢、啊，这里拥有非常有名的温泉区，全日本温泉涌出量第三位的温泉区，在九州的淳朴的温泉乡下，游步山。围绕着这个天然的地理环境，所以游步院深受欢迎，也是日本最有名的温泉区之一。而泡温泉之外，我们就可以在游步院逛着这个汤之品的商店街，在这边吃吃在地的甜点美食。日本人喜欢喝茶、啊抹茶，然后再配上甜甜的食物，或是温泉馒头，还有红豆，很棒。那种享受休闲的氛围，所有日本吃的都不会很大份啊，不会像美式的啊吃到饱一样，哇，那个量很多，有没有？其实我个人更喜欢啊精致少的东西啊，有时候去美国看到食物那么大一盘，还没吃我就已经饱了啊，食物精致还是比较好，对吧？在这里呢是碱性的温泉呢、啊，来这边可以欣赏一下，有如。梦幻英国、欧洲小镇一样的特殊村落，还有金陵湖的晨雾和早上的晨雾，然后再加上这里的商店街，吃喝玩乐，在这边你都感受得到。在日本逛街是一件非常舒服的事情啊，原因有几点啊。第一个，在日本的每个地区，它的商店都有自己，呃，限量生产的，还有只有在这个地方限定销售的，它的限定限量限时非常多。再来，他们对于行人非常友善，有很多的地方都是人行步道，行人在走，然后车子呃开不进来。就算车子，呃，有时候开进来也会很守规矩的停在旁边。这也是为什么我们大家很喜欢去日本，因为他对行人非常友善，也没有非常多的摩托车在那边串流。再加上呢，干净整齐，所有的标志还有招牌非常统一，不会有你挂一块我挂一块，你挂你的我挂我的，挂的到处都是，就会产生很不一样的颜色。会破坏美感啊，所以有时候你把所有你觉得漂亮的颜色都放在身上，嗯、黑的灰起啊，对不对啊？建筑也是一样啊，太多的装饰反而变成在色场色彩上的累赘。所以正常来讲，有时候颜色的搭配是很重要的。这也是为什么日本的风景非常宜人，日本的很多的老地方的建筑非常的有特色的原因在这边。尤其是日本近年来为了保护它的古老建筑，更是要求很多特殊的颜色、奇形怪状的颜色，不是你觉得它越鲜艳越好的颜色就可以挂在这个小镇上。所以慢慢的，他们对于颜色、对于招牌、对于建筑，都有更深一层的法律规定来去管理它。叫秋月城来看枫叶。哎呦喂呀、啊，秋月城鸡，这个名字啊，听起来就不太好记啊，这么诗情画意。其实你把它拆开来，秋月它指的是一个势力强大的封建家族，它叫做秋月氏族。福冈县大部分的地区都曾经是这一个家族的领地啊，所以
秋月成绩，你把它拆开来就知道，就是秋月这个家族他家啊，这个氏族的城堡，这里的建筑风格跟历史背景，曾经给了非常有名的两个大导演是谁？黑泽明，还有呢，就是 Lucas 这两位大导演带来无穷的灵感。乔治·卢卡斯啊，是谁啊？星际大战的导演。我个人其实是非常喜欢小镇的，我一直觉得小镇的景色都是非常的迷人，而且呢，小镇也有其历史，非常的悠久。秋月镇这一座城堡极具历史底蕴哦，而且没有太多的观光客来，更是我喜欢的。只是有时候啊，当我们去告诉人家，哎，我们去哪边玩呢、啊？讲了太多的秘境跟小镇啊，有时候人家没听过，要约朋友来，约不来啊。所以啊，我告诉你啊，如果你听到很多人呢、啊、在讲你都没有听过的地方，我告诉你，那他就是一个旅游玩家、啊。旅游玩家就是怎么样去走人家没走过的地方，到处去玩。那小镇里面呢，也有几个意义非凡的神社跟寺庙、啊，所以来到这边，我们就可以感受一下美丽的秋月沉寂。个人还是觉得日本的枫叶堪称一绝，虽然它跟着美东或者是加拿大东岸的枫叶比起来呢，呃，数量没有像他们那么的庞大，但是说真的、哦，日本人对于这种庭园造景啊，对这种环境的维护啊，真的非常的好哦，所以无论它的樱花季或者是秋天或者是它的花季啊，都会哈、啊、让人家觉得很窝心很贴心呐、啊。那秋月城基这里呢？也有一些小地方，就是曾经武士用来作战前准备跟举行宗教仪式的地方，所以你往上走，你就可以看得到很多小地方，而这些小地方呢，也蛮少观光客，哎，它就是一个非常好拍照的地方喽。有没有？是不是很漂亮啊？日本的枫叶啊，真的很迷人哦。所以，要是我个人呢、啊，经济能力非常好啊，一个旅程呢、啊，几万块啊，我就一定到处跑去玩了、啊，环游世界啊，真的哈、啊，会让你呢身体非常的强壮哦、啊。因为你能跑能跳能出去玩呢、啊，代表你身体一定锻炼得很好。而在旅游的过程当中，无形当中也让你运动，也让你锻炼了，再加上让你充电，天哪！所以能够环游世界的人呢、啊，除了
很让人羡慕之外呢，我告诉你，他的心生灵一定是充满了能量。那我前面有提到说，这个地方也是两大大导演，呃，黑泽明跟乔治·卢卡斯拍电影的来源。那你说，哎，《星际大战》什么时候有这个场景啊？应该是说，乔治·卢卡斯的经典电影《星际大战》的剧本就是来这边想出来的啦，他的灵感啦、啊。那黑泽明一九五八年电影的《战国英豪》的灵感来源也是这个地方。所以，秋月沉积是他的灵感来源。佐贺的大新善寺，这个新善寺其实对很多人来讲会很陌生的，因为日本的寺庙很多也不会特别去祭它。但是它这附近有一家 o u l a t 很有名，所以很多人反而会去附近的 o u l a t 我们现在就是来到福冈近郊最有名的红叶民所，它叫做大新善寺，它通常都在秋天的时候最受欢迎。每一年，秋季一到，通过入口处一百二十七阶的阶梯走上去，其实还好啦，就可以看得到非常漂亮，有红黄叶可以赏，春天还有杜鹃花。这里就是大新站，是在佐贺县。大新善寺呢，它其实跟着中国的佛教文化有很大的关系哦。大新善寺在日本的佐贺跟福冈县之间，它又称为叫做杜鹃花市，是因为它春天会开杜鹃花。这个寺已经有一千三百多年的历史了，它隶属于天台中的别根本山。很多人就会想说，什么叫做天台中啊？根本就听不懂。其实很简单呢、啊，他在西元七百一十一年的时候，天台宗所创立。那天台宗是什么？它是汉传佛教的宗派之一，也就是在南北朝时期，当时由中国的一个僧人他所创立的本土性的宗派。那当时他就常住在浙江的天台山，所以就把它叫做天台宗派。这样了解了吗？所以他这个。就是从中国的天台宗派而移过来到日本的，所以大新山寺它就叫做天台宗派，这样了解了吗？但是不重要，重要的是我们要看枫叶。
。现在来到福冈最具代表性的太宰府天满宫，要走到天满宫之前呢，你会先看到 Starbucks、星巴克，世界连锁品牌。那在日本，太宰府天满宫呢，当然就跟人家不一样啊。日本很喜欢做限定嘛，所以在这里的星巴克呢，他就请了名设计师来操刀设计啊。打造独树一格的星巴克空间，有没有看到哈、哦？密集恐惧症的看了可能会怕，啊，就在这上面呢，插了非常多的，这个不是牙签，也不是筷子啊，这个啊是用了两千根一点三到四公尺长、六公分宽的这种细长型的木条，以斜对角的方式呢编织而成，就放在这里面，让你感觉呢有大自然的。传统与现代融合的概念。现在我们看到的这个就是外带美食梅汁饼，在太宰府非常经典的啊。它是由一位婆婆手工制造的，传说是监元道真，他在生前很喜欢吃的一种饼。而监元道真他过世之后呢，制饼的婆婆就将他所喜爱的饼啊，插在监元道真。最爱的梅汁上面供奉啊，之后梅汁饼就渐渐成了太宰府必吃的名物。吃起来怎么样？来吃吃看吧，里面包豆沙。太宰府天满宫有非常多家在卖的，每一间味道哎、欸，其实都还不错。嗯、在太宰府天满宫有一只牛，我们。等一下，看到那只牛一定要摸一摸。监远道真西起了啊，他的弟子就是用骨掐送他的遗骸。那运到了半途的时候，牛不想往前走啊。那弟子当然就觉得这一定是道真的意思喽，所以就啊，你不想走，我就把你在这边埋下去了。所以后世为了仰慕道真的人们，就在这个墓上面建起了太宰府的天满宫，所以可以说是打地基的地方啊。为了这一则传说，就在这里面设置了所谓的神牛。那神牛的牛呢，就是玉神牛。据说呢，抚摸这一座牛的头的话，头脑会变得很聪明啊，获得智慧。嘿嘿，所以千万不要搞错了哈，以为说门口有一只牛，是不是这里有在吃和牛啊？不是啊，这个是监元道真就在这边埋葬下去，而在这边盖起了太宰府天满宫玉神牛啊，不是和牛啊。进来之后啊，我们会跨过一个小桥。那小桥在这座池塘上面呢、啊，这上面好像有一个“心”字一般的形状，它就叫做“心”字池。这个池上有三座通往本殿的桥，桥很小，代表着过去、现在、未来。听说经过这些桥呢，就可以呢达到了身心俱进，意思就是什么？穿过桥，你可以洁身呢、啊。可不可以自爱？我不晓得，但可以洁身啊，然后用洁身非常干净的方式，就来到神明前面。
然后在太宰府里面，你会看到很多红色的葫芦，这些叫做木葫芦，它意味着呢什么意思啊？人生遇到的瓶颈，也就是呢恶年。因此呢，在天满宫的木架上可以看得到很多在木架上面绑的这个木葫芦啊，这是什么意思？就是将自己的不好的运气拍稳了一当啊，恶年寄放于此啊。以祈求呢消灾解运。那旁边这个叫会马墙啊，上面写的不是菜单啊，写的是呢你有什么心愿，也叫心愿墙，就把它挂在上面。啊，记得挂上去之前心愿要写啊。日本的这个佛教跟神道教其实是不一样的，你知道吗？我们不管到日本的神社也好，寺也好，哈，你注意看哈，日本人在拜拜的时候会拿那个香，它是没有香棒的。日本人把他们拜拜的香叫做什么？线香，因为那个香细细的嘛，很像一条线的，所以他们把它称为叫做线香。那这个线香呢？对他们来讲是没有相棒的。那这个香也是在中国传到日本的，所以十七世纪的时候，这个香的文化就传到了日本。那传到了日本之后呢，日本人在做这个线香的时候，他们把它叫线香，是没有相棒的。所以你注意看，日本人在拜拜的时候，因为他没有那个相棒的地方。所以它整体这整支香呢很短，有没有？在拜他们一点燃拜的时候，就直接放在香炉里面了哈、哦。那所以它整体的长度是比我们台湾在拿香拜还要短的。不知道大家有没有发现这件事？那第二个事情是什么呢？你去日本的时候，除了看到香不一样，他们的香除了敬拜神佛之外，其实还有净化的作用。现在线香更已经净化到，可能你在家里会点。它那个味道来让你沉浸心里面。当然，线香的制作有化学的、合成的，也有天然的。所以你注意看哦，到日本你去拜拜的时候，其实拜拜指的叫做什么？叫做佛教，就是佛教徒他才会去拜拜，神道教他是不拜拜的哦。然后呢，呃，你去的时候你还会啊、呃、了解到一个像，比如说如果你在看日剧啊，或者是在路上看到呃有坟墓啊。日本人在拜拜，你会发现他其实前面有个香炉，那个是插立香用的。如果他要去拜拜，那代表他是佛教徒。那还有一种就是他们把这个线香呢折成一半，他们会把这个香香折一半，然后横放上去。还有一种就是有专门在放线香的那个座。然后呢，在华人文化的世界里面，你拜拜，你先而香是五百五波比，对不对？香。他飘上去的烟呢、啊，是给呃这个像拜祖先、给祖先的、给神佛的
哦，是给仙人们用的，所以那个香飘上去，对不对？但是你注意看，你在日本，你会看到他们把那个香放上去之后，他们会把那个香往自己身上，哎，这样子有没有？这样扇扇到自己身上来。呃，最大的重点是什么？因为他们是认为那些香可以为自己带来好运，所以虽然哈、哦、都有拜拜的动作，但是其实文化还是略有不同。那个就是我常讲的，很多的宗教。他进入到一个地方传教之后，有时候会有在地化，会因应当地的人文民俗等等去做了改变。所以在日本，注意看他们的香除了很短之外，没有香棒，在插上去之后还会往身上散，然后再来。日本真正有在拜拜的，就是佛教寺庙，而日本的神道教，它是不拜拜的。有没有？这里可以看得到二年表啊，意思就是啊，你有犯太岁的、啊，今年运气不好的、啊，记得、啊、去买个葫芦啊，挂在上面，消除厄运。说到这边，太宰府天满宫的祭神是兼元道真，他到底是谁？他又名天神，也就是什么学问、文化、艺术之神。所以太宰府天满宫是日本重要的神社之一。在全日本有一万两千座的天满宫的总本社就在这个地方，所以很简单呢、啊，就是你要考试啊、升官啊，记得就来这边拜一拜啊，看能不能考好一点。
光明禅寺，它也是一个赏风的景点啊。这个地方是九州地区比较特别的一个叫做假山水的日式庭园。大家都知道，如果你喜欢庭园造诣的，你应该都知道，在中国的文化里面呢，特别喜欢用假山假水，尤其是在江苏地区、无锡地区。你可以看得到，在太湖地区，他们用了很多的太湖石啦、假山假水的庭园造诣来去装饰，而那股风潮也随着中国当时跟日本之间的关系，而从中国引到了日本来。那日本当然它有它神道教日式文化的一个特色，所以经过百年来的演绎跟变化，就慢慢形成了日式庭园造景的其中一种。所以在日式的庭园造景当中，有一种就是借山水，也叫做假山假水啊，这样子的方式去营造出整个日式庭园不同的风格，喜欢吗？日本九州其实有很多地方可以玩，不要单单只是想它只有福冈，它有分北边，有分南边，有走到左边，有走到右边，就看你去玩哪一边。日本永远都会让人一去再去。去了还想再去，对吧？也将代表日本的文化，非常让我们喜欢跟接受，尤其是到了赏风、赏樱跟赏花季，日本九州等你来旅游